Қырлы кеш құрметті көрмен тікілей ферде жаңалықтар тізгінде рүстем қайратылы. Алды мен аңдатпа. Қалалық мәслихаттың кезекті 23-ші сессиясы өтті. Сессияға дербес бөлім башылар мен ауыл әкімдер ғатысты. Біреуінде 80 тенге, енді бірінде 140 тенге. Автобустардың жол ақысы жайлы жауапты саламамандары түсінік берді. Қаламызда қант бағасы тұрақсыз, қант қоры жеткілікті дегенмен бағаны бағамға лу жұмыстары әлде сылбыр. Қалалық маслихаттың кезекті 23-ші сессиясы өтті. Онда семей қаласы бойынша 2021-ші жыл бойынша бюджетті орындау туралы есеп берілді. Сессияға дербес бөлім башылар мен ауыл әкімдері ғатысты. Қалалық мәслихаттың кезекті сессиясы өтті. Оған бөлім башылары, қала прокуроры және қаламызға қарасты ауыл әкімдері ғатысты. Орнын босатқан депутаттардың орынна праймериз бойынша кезекте тұрған Сергазинов Болат, Сабитов Равиль, Абдыраимов Алиби Еркебулан Тұрсын қалалық мәслихат депутаттары болып тағайындалды. Жиын барысында Семей қаласының ауылдық елді мекендеріне жұмыс теу үшін және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агро өнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға 2022 жылға арналған әлеметтік қолдау шараларын ұсыну туралы шешім қабылданды. Қала бойынша қысқа және орта мезімді жоспар жасауға осы сұрақтарын бәрі жиналған, жинаған жүргізген болады. Өнді қазір кезге септе отырған есемізге сәйкіз керекті қаражат бұл жұма бесінші жылды қосымша қосқан кезді 186 миллиард тенге Бірақ оның ішінде біраз инфраструктуралық жоға қосылған жоқ. Соның өзінде бір 200 миллиард тенгеде болам әлі отырмыз. Бұл жағымыз нақты сол езептермен сол сәйкес келеді. Күн тәртібінде бірнеше өзекті мәселе көтерілді. Солардың бірі тегін секцияларға байланысты болды. Мәдениет және спорт секцияларында, яғни ермейлер мен секцияларды айналысатын балалардың атаналарынан өтініштер бар. Мемлекеттік жан басына қаржыландыру арқылы көптеген балалар тегін оқуға мүмкіндік алды, бірақ бейл олар бұл қызметтерді ала алмай отыр, оларға мемлекеттік қаржыландыру аяқталғанын айтқан екен. Бұл бағдарлама белгілі бір дәрежеде жұмыс істейтінің білдіреді, бірақ бұл бағдарламаға кір алмайтын балалардың бір бөлігі бар. Мен ойымша бұл мәселенің қайдан пайда болғанын анықтау ғажет. Мүмкін бұл біздің бюрократиялық мәселелерге байланысты болуы мүмкін, немесе құжаттарды ұсынбау және оларды қабылдамау және тағда басқа себептері болуы мүмкін. Естеріңізде болса, науырыз айының басында біздің арына құрылысы бітпеген мектепті сақтап қалу жөнде мәселе көтерген болатын. Бүнгі мәслихат сессия барысында қаланың сол жақ жағалауында оқу орындарының саны жетіспейтіндігі тағы айтылды. Соған байланысты депутаттар жаңа мектепті құрылысы бітпеген ескі мектептің орына салу керектігін айтты. Шынында да бізде жаңа құрлы сауданында мектеп қажет. Біз сол жерде бұрынғы стадионды қарастырдық. Әрине мен бұл мектепті көрдім, ол жеке меншік. Бұрын адамдар оны сатып алған бағасына емес, нарықта тұрған бағасынан да қымбатқа сатқысы келіп отыр. Біз ол сұраған қаражатты бөлмейміз. Екінші мәселе оны сатып алғаннан кейін толығы мен бұзу керек. Егер құрметті депутаттар осы меншік есімен келісетін болсаңыздар, ол бізге жерді коммуналдық меншік ретінде берсін. Жиын барысында Семей қаласы бойынша 2022 жылға арналған шетелдіктер үшін туристік жарына мөлшерлемесін бекту туралы да шешім қабылданды. Сонымен қатар бүгін Семей қаласының қоғамдық кеңесінің құрамы бектілді. Рүстем қайратылы Елжа Мағзымов, Семей телернасы. Қаладағы қоғамдық көліктің жол ақысы тұрақсыз. Біреуінде 80 тенге болса, енді біреуінде 140 тенге. Осындай шағымен арнамызға тұрғындар қабарласқан болатын. Мәселеге жауапты саламамандары түсінік берді. Толғырақ сөжетте. Қаламызда жолаушыларды тасымалдайтын үш мердігер бар. Олар Сем Автопарк, Таксаматорлы парк және Автотранс Семей жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері. Сонғы уақытта болған қоғамдық көлік мәселесіне байланысты жол ақысы мәселесі шетте қалып қойған болатын. Автоустардың бірінде жол ақысы 80 тенгеден төленсе, енді бірінде 140 тенгеден қабылдайды. Тұрғындар осы мәселе бойынша өз пікірлерін білд 80 тенге деген баға көңілімнен шығады, егерде 140 тенге төлегісі келмейтіндер болса, карталар сатып алсын. Қазір барлық автобустарда осында мәселелер бар ғой, бірақ алдағы уақытта бәрі әреттеледі деп ойлаймын. Себебі біз цифрлы дамыған елде өмір сүреміз ғой. 140 деген олана елер бар ғой, қатпе ғой? 
Солварлар это 140. Енді ғайлы болсын болмас не жүреміз солай. Осы өзіне уақытында жүріп тұрса мен это автобустар аз отырамыз көп тос. Я енді ол карточка болмаған жағдайда қолма ол ақша мен 140 теңге болды ғой. Енді ондай кезде еркістен бересің 140 теңгені. Реттелетті ойлайым. Мен шешіліп керек қой. Қазір бүгін халықтың бар қоғамдық көлік сол автобуспен жүреді ғой. 2003-ші жылы 4-ші шілде де қабылданған автомобиль көлігі туралы заңға сәйкес, көлік карталары арқылы төлеу кезінде ересектерге 80 теңге, 7 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға 40 теңге көлемінде жол ақысы белгіленген болатын. Осы салада болған ауыс түйіске байланысты автобустардың бір қатары карталар арқылы төлемді қабылдай алмайды. Соның салдарынан шатасып, кейде жарты жолдан қалуға тура келеді дейді тұрғындар. Бұл мәселе бойынша жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлім жетекшісінің орынбасарына микрофон ұсындық. Жаңадан келген тасымалдаушылар, мен байқау барлығымына жылдың аяғын дөтті 21 жылы, сондықтан бұлар әлі электрондық билеттен дұр жүйесіне қосылып үлгірген жоқ. Сондықтан ол, мысалы, онда азаматтарының ұшқында кінәсі жоқ қой оған байланысты. Сондықтан да бұл қазіргі сем автопарк, қызмет көрсететін төртінші, бесінші, сегізінші маршруттарда, және автотранс семей қызмет көрсететін жерма үш маршрутта сексен тенге ақшалай төлесінде сексен тенге қалқы қаптасылды. Себебі бұл маршруттарда электрондық билеттендіру жүйесіне қосылмаған сондықтан. Енді осы жақын жуы ғарада барлық маршруттар осы аталған сем автопарк мен автотранс семей қызмет көрсететін маршруттар электрондық береттендіру жүйесіне көшеді. Егер электрондық жолақ төле жүйесі жарамсыз болған жағдайда көлік карталары арқылы төлем жасайтын азаматтар қоғамдық көлікте тегін жүруге құқылы. Ал жолақысы мәселесі осы жылдың аяғына дейін толғы реттелмек. Рүсем Қайратлы Айдос Айтқалиев, Семей Телернасы. Көктемде қардың еруіне байланысты қаланың бір қатар аудандары мен жолдарын қызыл су басып, қаланың кейбір аумақтарындағы жая жүргіншілер жолы батпақ қайналды. Мәселен, Пирамайска көшесінің тұрғындары балшыққа жылу беру мекемесін жауапқа тартуды сұрайды. Мәселенің мәнісін тілшілеріміз анықтады. Қаламыздағы Первомайская 24 бұ көшесінің тұрғындары жылу құбырларын жөндеу жұмыстары кезінде тратуар жол мен асфальтты жолдың қазылып күн жылына ойлы шыңқырлы батпаққа айналғанын айтып шағымдануды. Тұрғындар сөзіне сенсек, жылу құбырларын жөндеу жұмыстары бірнеше мәрте жүргізілген, алайда асфальт қалпына келтірілмей келеді, ал жолдар көктем болса қарсуы аралас батпақтан көз ашпайды. Осы көрттерін жылына төтпес үрет қазады. Ал енді сол қазған нәңген бұл чонқыр бақ балады, оны әкелі бәйті құммен толықтырып текстеген бұлады. Ашып жапқан нәңген негізінде тұрастаны, тұратуарды қалай болды, солай аспаттап орнына келтіріп бәті көріп көр. Жылына кем дегенде екірет қазады, ол қазған нәңген оны еш кім мүне өзі көріп тұрыр ғой мүне. Сүр сөйлер мұны балшық, адам жүретін жер Қайтан өгінің мәжер үлкөйін шыңғыр ет, бұл шыңғырды мені осы үш түрткін болды, жауып көтті, бірақ мені жердің өзінің адам түрмек мәшінің өз әрің жүрет. Бүкіл тұрғындарының атынан жаңа сіздерге осындай біздің неміз бар мүне? Айтатын жағдайымыз осы. Тұрғындар шағымынан кейін қаламыздағы жылу коммунайнерга коммуналды мемлекеттік кәсіп орнына қабарласып көрдік. Мамандар жалпы қала бойынша жылу маусымында апаттық жағдайлар орын алып бір шама жөндеу жұмыстары жүргізілгенін айтты. Оның бірден бір себебі жылу құбырларының ескіруі. Первомайска 24 нысанына келетін болсақ жылту маусымында апаттық жағдайлар орын алып жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Жылту маусымы аяқталғаннан кейін құбырлар ауыстырылмақ. Содан кейін асфальтты қалпына келтіру жұмыстар жасалады. Жұмыстар толық аяқталғаннан кейін бірден асфальт төселеді. Ол жөнде техникалық бөлімге өтініш береміз. Сонда яқ цементный ауданның тұрғындары да үйлердің маңында көше жолдарында батпақты жолдан жүру мүмкін еместігіне наразы. Алайда қала әкімшілігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары мамандары кешегі өткен брифинг барысында коммуналдық қызметтер тәулік бойы ерген судың жиналуын жойу үшін кезекшілік жүргізетінін айтқан еді. Ал су басқан аудандардың бірі орталық саябақ. Әрине, саябақтың қараусыз қалмағаны жақсы еді. Саябақ үшінде жиналған суды сор балуға болатын еді. 
Здесь постоянно грязно. Мунда не млас, уйти не могу не мис. Сайбаршинде лайс уга толо шанкорлар куп. Тургундар коммуналды кызметтердин итик жинг жиналганша жазда килип жарамас жазлар деген пикерди. Уйткене бул маселеди сурак куп болганымин эскини кизилген жаваб жок. Айнур Касым Айдос Айткалиев, Сими Тилиарнаса. Ханка Гадста Жалган Ахпаратан Тарауа, Татунин Гестранста, Курт Артур Жвергин Булатан, Аушар Вашлгамин Саудажа, Интеграция Министра Лига, Елимзде, Ханта Вшалага Жок, Унин Гора Житкилик Текин, Найт Кандармин, Хан Пагаса Леди Трахта Майтер, Казар Каламзда, Унин Багаса Канша, Бизбул Сурака Жаб Зип Кургин Булатан, Сюжетки Назарода Райх. Хан Кора Таусалда Дин Ахпарата, Есть Сала, Дрлюкен Халах, Сауда Уорндарна, Лап Койран Болатен, Солвахта, Уинм Халт, Мушердин, Берниши, Есть Артак Сатлап, Кейдукин Сурилер, Босс Калда, Елимзин, Узги, Унглер, Дин Байкалган Жардай, Семидиди, Айнал Бутпеде, Трундар Булжардай, Артур Лугалдад, Берниши, Уинм Кунтугин Ши, Уинм Дин Кубрик Сатва Алжаца, Индивере, Жардай Рабай Пенгараб, Саврлах Сахтада, Кейдин Жаупта Вукльдер, Елимзин Хан Кора Житкилик Текин Хаварлад, Брахбул, Татунин Дин Багас Нан Тумин Дивни, Асирит Педе. Браз уақыт бұрын қаламыздың кәсіпкерлік бөліміне жаңа жетекші тағайындалған болатын. Ол бұлай дейді. Сейчас пришел вагон с города Тарас. Қан пағасы бойынша жағдайға тоқталайын. Қан темпіртқа тәуелді өнім. Еліміз бойынша бұл өнім Тарас қаласында өндіріледі. Ол барлығы 20 пайызды ғамтейді. Барлық негізгі 80 пайызы Ресей Федерациясынан әкелінеді. Бірақ Ресейдегі соңғы жағдайларға байланысты қан темпіртына тиым салында. Сондықтан бізде қан тапшылығы байқалды. Бәсекелестікті қорға вагенттігі бағаны негізсіз көтеру фактлермен айналысы жатқан көрнет. Тұрғындардың шағымдарына қарағанда бағаны бағамға келтіру жұмыстары агенттік өкілдеріне қиынға соғы жатқан сияқты. Алайда кәсіпкерлік бөлімінің жетекшісі алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Сына сақырым ситуация такая сақыр, у нас импорта зависимая позиция. Қазір тараз қаласынан вагон келді. Бір вагонда 67 тонны қант бар. Кеше біз Ермеков жеге кәсіпкермен кездесі өткізік. Олар 67 тонна қорық қала бойынша 10 күнгі жететін айтып отыр. Сонда яқы біз бір вагонға келісім жасастық. Ол 3 күн ішінде келеді. Алдағы күндері көксі ұқанды зауыт ашылады. Ол жылдам логистиканы қамтамасы етеді. Яғни келесі айдың 10 күн ұшамасында тағы 3 вагон әкеліні өгерек. Бізде қан тапшылыға болмайды деп ойлаймын. Маман қазір қала бойынша мониторингтік топтар жұмыш асап жатқанын айтып отыр. Енді қан пағасы тұрақталу керек деген ол қалада қан пағасының төмендейтінен айтып сендірді. Рүстем қайратылыр шығыласылда Махмуд Вадил Жан Бесен Газинов, Семей Телернасы. Бүгінде міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық қызметтердің сапасын бағалау мақсатында мониторинг жұмыстары жүргізілуде. Аталған шара бойынша өткен жылы облыс көлемінде 100 мүмін астам ақау анықталған. Бұл туралы облыстық әлеметтік медициналық сақтандыру қорының директорының қатысу мен өткен брифингті айтылды. Сонда еқ брифингті міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру төлемін төлеген азаматтар үшін медициналық қызметтердің және төлейтін жарналардың мөлшеріне ғарамастан медициналық қызметтердің көлемі шектелмейтіндігі туралы қабарланды. Өткен жылдың қортынсына сәйкес барлық негізгі бағыттар бойынша көрсетілген медициналық қызметтердің санының өсуі байқалады. Бұл салада 2021 жылға арналған бюджет 119 миллиард тенгені құраған. Ол 2020 жылмен салыстырғанда 16 пайызға артық. Бұл туралы облысты алюметтік медициналық сақтандыру қорының директорының қатысу мен өткен брифинг тайтылды. Консультациялық диагностикалық қызметтер саны 50 пайызға артты, 11 миллионнан астам қызмет көрсетілді. Тәуліктік стационарда 143 мүн науқас емделі, ал күндізгі стационарда 70 мүнан астам адам емалды. Осы бағыттар бойынша көлемнің өсуі 25 пайыздан астам болды. Брифинг парсында міндетті әлеметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық қызмет көрсетуге тұрақты негізде мониторинг жұмыстары жүргізіліп тұратындыға айтылды. Мониторинг нәтижесі бойынша өткен жылы шығыс Қазақстан облысының медициналық үйімдарында жалпы сомасы 1 миллион 293 мүн тенгені құрайтын. 102 мүн 113-тен астам ақау анықталған. Оның Мониторинг кезіне негізгі директер емдеу диагностикалық үш шаралар стандарттарынан ауытқу медициналық құжаттаманы сапасы жүргізу бойынша анықталған. Ал өңірлерде қажетті емдастырушылық жұмысты қамтамасы ету, материалдық техникалық және кадрлық қамтамасы ету жөндегі жұмыстарды жалғастыру қажет. 
Сондай халықты ақпараттандыру және өтініштерді қарау бөлімінде өткен жылы 37056 өтініш қаралған. Оның ішінде 1200 шағымның 89.5 пайызы кеңес беру сипаттағы мәселелер. Бұл жалпы өтініштердің 6.4%-ын құрайды. Халықтың шағымдар мен өтініштері негізінде 2021 жылы 25 жоспардан тыс мониторинг жүргізілді. Нәтижесінде 7 миллион теңгеге 1187 ақау анықталды. Оның ішінде семей өңірі тұрғындарының өтініштері бойынша жалпы сомасы 3 миллион теңгеге жоқ сомаға 606 ақау анықталып 5 жоспардан тыс мониторинг жүргізілді. Барлық дейін салық сақтау субъектілеріне құқ бұзушыларға айып бұл санкциялары қолданылды. Медициналық қызметті сапалы және уақытында алу бойынша сұрақтар туындаған жағдайда тұрғындар науқастарды қолдау және емхананың шық аудиты қызметіне қабарла салады. Егер сұрақ шешімін таппаса, арызда әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ФМС нүкте кезет ресми сайты 1406-та байланыс орталыға қолдау 24-те жеті және телеграмдаға сақтандыру бот мобилді қосымшалар арқылы қалдыруға 2022 жылдың бірінші тоқсанда Семей қалалық полиция басқармасы есіртке қылмысына ғарсы іс қимыл бөлімі 17 есіртке қылмысын анықтаған. Оның үшінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297-ші бабы бойынша 15 факт. Есіртке құралдарын өткізу және Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 299-ші бірінші бабы бойынша 2 факт. Бұл есіркі құралдар мен психотроптық заттарды насихаттау немесе заңсыз жарнамалау. Басқа қызметтермен бірге 21 есіркі қылмыс анықталды. Заңсыз айналымнан 28 килограмнан астам кептірілген марихуана және 1,5 килограм альфа психотроптық заттар дәркіленді. Ағымдағы жылдың бірінші тоқсанда дәрмек жедел алдын алу үш шарасының бірінші кезең өткізілді. Оның қортынсына сәйкес есіртке құралдарын өткізудің төрт фактсы және әкімшілік бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 426-шы бабы дәрлік препараттарды рецептсіз шығару бойынша бір факт анықталды. Естеріңізге сала кеттейгі өткен жылдың соңында 220 килограмнан астам есіртке тәркіленген. Мүмкіндігінші қылмыс түріне шектеу қойылуда. Осыған байланысты есіртке сатушылар азайып келеді. Работа отдела по противодействию наркопреступности направлена не только на... Жедел алдын алу жұмысы есіркі қылмыстарын анықтауға ғанымен солардың алдын алуға да бақытталған. Осы мақсатта оқушылар мен студенттер үшін қаланың оқу орындарында синтетикалық есіркі және оларды қолданудың салдары тақырыбында жедел алдын алу шаралары мақсатында дәрістер өткізіліп, есіркіні қолдану салдарының мысалдары бар бейне материалдар көрсетілді. Жыл басынан бері 15 дәріс өткізілді. Сондайық студенттер мен оқушыларға есіркі құралдарының заңсыз айналымы саласындағы құққа қарсы әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертілді. Жастарға арналған түсіндірме жұмыстары мақсатындағы дәрістерден бөлек салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында спорттық шаралар үйімдастырылуды. 13 пен 20 жас аралығындағы жастарға есірткеге жол жоғыран мен футзалдан екі турнир өткізілген. Турнир қатсушыларына біз есірткеге қарсымыз логотипмен естелік сылықтар тапысталды. Ақпарат орталығында Семей өңірінің бас имамы Асқар Мұқановтың қатысу мен брифинг өтті. Бас имам бұқарал ақпарат құралдары өкілдеріне қасетті Рамазан айында ораза ұстаған әрбір азамат білі өте сережеймен таныстырды. Бұл қасетті Рамазан айы екінші сәуірде басталып, бірінші мамырда яқталады. Ораза 30 күнге созылады. Екінші мамыр ораза айт ал қадырсыны сәуірдің 27-нен 28-ні қараған түні болады. Бітір садақаның мөлшері 500 тенге болып белгіленді. Ол елдегі 2 килограммынның орташа бағасы негізінде септелген. Шариғат бойынша, біздің дәстіріміз бойынша қай елдің тұтынатын бақылы Көп болса, соны менен бектілет. Қазақстанда он менен бектілет біздің тәжірбеде. Өйткені көп шаңырақтың, шаңырақ көп отпасы, көп тұтмышылар он өнімін пайдаланады. Араб елдерінде құрма мен беріп жатады, күрш бен беріп жатады басқа елдерде. Бізде он. Шариғат бойынша, хадис бойынша екі килограмм онның құны мен бектілет. Петер садаға береді. Сандық формат санитарлық талапты сақтай отырып, азаматтарымыздың уақытын немдеуге ақпал етеді. Рамазан айында берлетін Петер садаққа мен зекетті өткен жылғыдай Каспи Кезет мобилді қосымша сарқылы төлеуге болады. Петер садаққаны кім беру керек? Петер садаққаны жаңаға ақыл есі дұрыс болған, мұслыман болған, ерзі зайыпты 
Ой, ер және айел кісілер береді. Оны, ол бірақ бүгінгі, қазіргі зекет мөлшерінің нисабымен есептеген кезде, күміс нисабымен есептеген кезде, 241.564 тенгесі бар, артық тенгесі бар мұсылман ғана пітір садақасын береді. Яғни жалақасы төмен, өзінің жалақысы өзінен артылмайтын, мұна жоғарда айтылған 241.000 тенгеден төмен болған қысылер пітір садақа беру міндетемес. Керсінші оларға пітір садақа беру көрік. Әсіресе көп балалы отбасылар жетім жесірлерге. Жүкті әйелдермен емізетін аналар жеті жасқа толмаған балалар, науқастар мен қарттар ораза стауданын босатылады. Оразаның орнына олар фидия садақасын бере алады. Осы арқылы Рамазан айында ораза стау парызын орында деп саналады. Бұл күсілер оразаны стаудың орнына фидия береді. Фидия деген сөз бір адамды бір мескінді тамақтан тұру әр күніне. Сонда 30 адамға тамақ берет, соныменен оның оразасы қабыл болады. Ол шамамен еліміз бойынша 3000 тенге оп бектілді. Ал енді мүлдем бұндай ақшасы жоқ. Өзі де қарт, бір зейнетпен өмір сүрігін қысылер пітір садақаның көлемімен берет. Яғни бір күні 500 тенге болса, 30 күні 15000 тенге беріп, бір жағдай жоқ отбасыға беріп, өзінің ораза парызын мойыннан түсіреді. Рамазан айы жақындаған сайын әлеуметтік маңызы бар азық түлік бағасының негізсіз көтерілетіні жасыр немес. Қасиет тайда алкоголды шымдіктерді сатпай, барынша салауатты өмір салтын ұстанған жөн. Брифинг барысында Асқар Мұқанов жергілікті кәсіпкелерге үндеу жолдап, мұқта жотпасыларға қолдау көрсетуге шақырды. Шұғыла Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы жағым жаңалықтар көп болсын, амандықта жүздесейік.